베트남과 한국의 급여 차이 한국에서 그래도 일만은 하신다면 5년, 6년 정도 되면 은 베트남에서 집은 한 채는 지을 수 있고 한국이 취업하기에 좋은 환경이라고 생각을 하시나요? 외국인 유학생들한테 가장 중요한 거는 Hello, my name is Ryan. Today, we invite really special guests from Vietnam. 안녕하세요, 여러분. 저는 베트남에서 온 띠엔이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저는 이게 정말 궁금했어요. 베트남과 한국의 급여 차이. 직장인 기준으로 네. 비교를 하면 한국과 베트남의 수입이 차이는 굉장히 많이 납니다. 베트남에서 평균의 월급은 한 3, 40만 원 정도 돼요. 이제 네. 한국 분이 내가 좀잘 아시겠죠? 네. 한국 네. 직장인들이 한 달에 얼마 정도를 버는지 사람마다 다른데 그래도 한 200... 그래도 한200 200, 정도 네, 200에서 네, 250? 정도. 네, 그 정도는 받는 것 같아요. 8배 정도 네. 굉장히 많이 납니다. 많이 차이가 나네요, 진짜. 네, 네. 제가 학생 같은 경우에는 예를 들어서 뭐 학교 다니면서 알바를 하잖아요. 그러면 은 개인 학비까지를 낼수 있고 개인 생활까지는 네. 할수 있는데 그래도 취미도 할수 있고 아 그러니까 친구를 만나 네. 뭐 밥을 먹거나 커피를 마실 수 있을 정도로 그렇게 생활 이렇게 수준이 되고 저축을 저축하기 좀 힘들죠. 이게 나중에 이제 취지 취업을 하고 취업을 해서 어떤 뭐 고정적인 수입이 나오면은 아 이제 그래도 뭐 저축까지는 할수 있지 않을까. 네, 아마 어. 저축도 하고 뭐 베트남에 있는 가족들한테 돈을 보낼 맞아요, 수 있는 거고. 맞아요. 맞아요. 이제 한 달에 뭐 고정 비용은 많이 나오지 않기 때문에 네. 나머지는 저축해왔고 아니면 제 베트남 에 있는 가족은 돈은 보내왔고 집은 사거나. 아, 어, 그, 아니면 그 정도가 되나요? 그 정도는 아 됩니다. 아 네, 연, 연심히 하시는 분이 그 정도 네. 됩니다. 제 주변을 봤을 때는 한국에서 그것도 일만은 하신다면 5년, 6년 정도 되면 은 베트남에서 집은 한 채는 지을 수 있고 집한 채라는 게 이런 주택 말씀하시나요? 어, 주택이요. 이런 좀 작은 네. 주택 네. 정도는 지을 수 있고 아 네, 그게 뭐, 얼마 정도 하네요? 한국 돈으로? 베트남에서 집은 한채 지으려면 아니면 아예 통제로 살려면 뭐 한국 돈으로 한뭐 1, 2억 정도? 1, 2억 정도 1, 2억 정도 되고 아 뭐, 3, 4억 정도 있고 지역마다 이제 네, 그런 자격 변동이 있어서 그 부분에서 자세히 잘 모르겠지만 근데 주변 사람들 봤을 때는 그런 경우도 있더라 아, 아 그리고 궁금한 게 있는데 그러면 D2 비자를 받으면 알바는 해도 괜찮은 건가요? D2 비자도 알바를 할수 있습니다 아무리 그래도 학생이기 때문에 공부가 중심이잖아요 그래서 알바를 할수 있는데 시간이 아, 제한되어 있고 시간이 제한되어 있군요 시간이 제한되어 있고 그리고 이제 알바를 할수 있는 범위 다 제한이 될수 있습니다 아. 그러니까 뭐좀 위험한 일 예를 들어서 건설 아. 아니면 그런 공장 같은 데서 네. 하면 안 되고 네. 그리고 이제 출입국에서 다 이렇게 규정에 다 되어 있습니다 아. 뭐 어쨌든 그래도 D2 비자로도 한국에서 어느 정도 일을 할수 있다는 네네. 게 네네. 좋은 것 같아요 어, 네 맞아요 제가 개인적으로 느끼는 게 한국에 와서 학생이라도 알바는 해왔고 학교 다니, 다니면서도 충분히 본인이 하고 싶은 거다할수 있는 것 같아요 아. 응. 졸업이 얼마 안 남았다고 하셨잖아요 네, 네 근데 그러면은 고민을 아마 해보셨을 수도 있을 것 같아요 베트남에 돌아갈지 네. 아니면 한국에서 계속 일을 할지 한국에 남아서 취업을 하기로 결심한 이유가 있으신가요? 저의 최종 목적은 나중에 이제 한국에 영축원 취득하는 거예요 아. 그런 거면 이제 한국에서 좀 장기적으로 거주하는 그런 증빙이 네. 필요하기 때문에 이제 취업은 하고 제 계획은 이제 한국에 대학가 나와서 한국에서 어느 정도 뭐 1, 2, 3년 정도 이제 제가 한국 회사 들어가서 경험도 음. 쌓고 에피소드도 조금 만들어 보고 나중에 어느 정도 이제 내가 경험 있으면은 돌아가더라도 기업하고 얘기할 게좀 있잖아요. 한국에서 어느 정도 이력을 쌓고 가시고 네네, 싶은 네네. 거네요. 네. 네. 그래서 내가 또 이제 한국에서 이렇게 공부를 했었고 아 이렇게 일은 해봤다. 네. 그래서 당신 회사 들어가도 내가 충분히 이제 이런 일은 수완하게 좀할 수는 아 있다라는 그런 증명이 뭐 있을 아 수가 있고. 그럼 취업 준비는 지금 어느 정도 한 상태이신가요? 외국인 유학생들한테 가장 중요한 거는 한국어 자격증이에요. 6급이 제일 높나요? 네, 맞아요. 몇 급이신가요, 혹시? 지금 6급 가지고 있습니다. 어, 전지 너무 잘하시더라 싶었어요. <웃음> 아, 아, 안 힘드셨나요, 6급 가기에? <웃음> 어, 그래서 저희는 어학당에서 그래도 뭐 한국어는 충분히 한 1년, 1년 반 정도 공부를 네. 하고 뭐 열심히 하면은 할수 있습니다. 아, 그 정도는 어, 네, 아. 할수 있어요. 그래서 제인 외국인들한테 가장 중요한 자격증은 한국어 자격증입니다. 
자격증. 한국어 자격증. 어, 한국어 자격증이 네. 있어야 되고, 그리고 이제 그거 더해서 뭐 영어 자격증. 뭐 토익, 토플 이런 거 맞아요, 말씀하시는구나. 맞아요. 그리고 여러분들이 깔수 있는 자격증들이 모두 다 따졌으면 좋겠어요. 아오. 예를 들어서 뭐 컴퓨터 활용, 콘텐츠 쪽으로 가려면 이제 어, 포토샵 이런 것도 괜찮고, 회사에서 그때 제가 네. 또 면접도 몇 번은 나갔었는데, 회사에도 다 그런 거는 물어보더라고요. 아오. 해본 경험이 있냐? 네. 아니면 아... 이런 일은 어떻게 진행을 했냐? 네. 라는 질문을 많이 받았어요. 근데 이게 또 많이 해봐야 알수 있잖아요. 그렇죠. 그렇지 않으면 이제 회사에서 물어보는데 그냥 어, 내가 그걸 해보지 않고 그냥 얘기해버리면 은 어, 아발리죠. 네. 네. 특히 학생분 같은 경우에는 학생 시절에는 공부만 하지 마시고 나가서 활동할 수 있는 그런 아... 게 있으면 은 최대한 활동을 많이 하시고 음... 공사 활동이든 뭐든 이제 많이 할수 있으면 하고 공사 활동 같은 것도 외국인 유학 학생들한테 엄청 나중에 기절 변경하거나 네. 연장할 때큰 그런 도움이 줄 거예요. 출국에서 그런 거다 가산 점을 주거든요. 네. 한국에서 외국인 분들이 취업하는 데좀 중요한 요소를 요약해서 다시 말씀을 드리자면 한국어 자격증 보통 한 5, 6급 정도면 괜찮나요? 네, 맞아요. 보통은 5, 회사에서 한 5, 6급 정도. 5, 6급 정도의 음. 한국어 자격증. 네. 그리고 토익이나 토플 같은 영어 자격증. 음, 네. 그리고 자기가 원하는 직종에 관련된 자격증. 그리고 학생 때 알바 경험. 네, 요 정도 으로 요약하면 될까요? 네 맞아요. 그리고 이제 회사마다도 원하는 그런 조건이 좀 달라서 일단은 본인이 가고 싶어하는 산업 그리고 네. 분야의 뭔지 일단은 미리 생각을 해보셔야 돼요. 한국이 취업하기에 좋은 환경이라고 생각을 하시나요? 한국은 외국인이 살기가 전반적으로 좋은 환경이라고 생각을 아... 해요. 특히 취업하는 부분에서는 한국은 지금 경제를 조금 글로벌화하면서 외국인들이 이제 많이 받아주는 네, 그런 그렇죠. 경황이 좀 있잖아요. 네. 그래서 저 같은 외국인들한테 기회가 좀 많이 주어지고 야. 좀 좋은 인사를 또 많이 찾을 수가 있죠. 네. 어, 인력이 필요하기 때문에 회사에서 뭐 저희 외국인도 환영해요 음. 라는 문화가 점점 커지기 때문에 네. 한국은 교육인들한테 아주 취업하기가 좋은 환경이라고 할 수가 야. 있죠. 취업하기에도 좋은 환경이고 네. 취업을 하고 나서 좀 살아가기에도 좋은 환경이다라고 네. 얘기를 전반적으로. 해볼 수 있을 것 같습니다. 오늘 영상 시청해 주셔서 너무 감사드리고 이 영상이 도움이 되었다면 구독, 좋아요, 댓글까지 남겨주시면 감사하겠습니다. 따비야.